Hi everyone, so now we are in Unit 10 Lesson 5, which is the People Recruitment for Business. So before we start, let's read some questions here and try to understand and analyze it. So let's proceed. What is recruitment? Second, what is recruitment process? So mamaya malalaman natin kung ano-ano ang kahulugan nito. So, to. recruitment. It is a process of finding and enticing potential applicants for filling up the vacant positions in an organization. So, pag sinabi daw natin yung recruitment, ito daw yung proseso kung saan nangangalap ng mga manggagawa, pagkilala at pagbibigay potensyal sa mga aplikante na pasukin ng isang organisasyon. The human resources team is in charge of hiring potential candidates to be new employees of the business. So, kato daw team daw nga in charge daw nga mga hire og potential candidates para mahimu og new employees sa isa ka business, ginatawag to sila og human resources team. Bali, sa ilaha mo age ang mga mga candidates nga gusto mahimo og new employees sa isa ka business. Recruitment process. It is a process in the system of identifying the job vacancy, analyzing the job requirements, reviewing the applications, screening, shortlisting, and selecting the right candidate for the business. So, recruitment process. Maodo ni siya ang, pro ang proseso para alamun ang mga uh, ginaalam dri kung unsa pa ang mga unsa ang mga requirements para sa isa ka sa pag-analyze sa job requirements, pag pag-alam sa mga pag-alam if napapaybakan tang isa ka trabaho, nag-review sa mga applications, screening, shortlisting and selecting the right o pagkuha sa mga sa right candidate for the business. So sa recruitment process na atay lima ka step, ang recruitment planning, recruitment strategy, searching, screening, and lastly, evaluation and control. So, recruitment planning. This is the first step of recruitment process where all vacant positions are analyzed and described. It is a mandatory to attract potential candidates from pool of candidate. This potential candidate should be qualified, experienced, with the capability to take the responsibilities required to achieve the objectives of the organizations. So, recruitment planning, the word planning, so plano, pagplano. So, kung mag-recruit daw, ta, kailangan daw na ay pagplano, ginaplanuhan siya daw. So, ang recruitment planning, mauni siya ang first step sa recruitment process kung saan inala, uh, pinag-aralan at uh, pinag-aralan yung ano, at inalalarawan yung mga bakanteng posisyon. So, mao, ang ano daw, Maodo ni siya ang sapilitang pag-iingganyo or sapilitang pag-iingganyo sa mga potential candidates. So, kato dapat ng mga potential candidates, mao dapat, dapat sila daw is qualified na experience o naasalay kakayahan na itake ng responsibility na ilahang himuunon o i-achieve ang mga layunin sa sulod sa isa ka-organization. So, sa recruitment planning na atay, upat ka, types, and job analysis, job description, jobs specification, and job evaluation. So, job analysis. It is a tool to collect job-related data. It identifies the duties, responsibilities, skills, abilities in work environment of a specific job. So, si job analysis, mauni siya ang procedure para ma-identify ang content sa isa katrabaho in terms sa mga activities o involved na ang, pag ang attributions or ang job requirements na kinahanglan sa pag-perform sa mga activities. Sa so, job analysis pod, kinag-provide siyang mga impormasyon sa isa ka-organization para makatabang pod sa pagpili kung kinsa ang karapat dapat na employee or fit sa specific, fit sa specific job. So, second is job description. Job description includes information that is useful to advertise a, a specific job and attract a pool of applicants. This includes information 
such as job title, job location, job summary, nature, and objectives of the conditions, machines, tools, and equipment to be used by the employee and the hazard involved in it. So, ang job description, maoni siya ang nag-describe sa general task or other related duties and responsibilities of a position. So, maoni siya ang ano, murag nag-identify si si ay nag-identify nagahatag siya mga mga importante nga impormasyon gamit ang pag-advertise niya under na ana para ma, para ma, para ma-attract good ang mga aplikante nga isudlo ni nila nga trabaho so include na dira as information ang job title job location, job summary, nature, objectives of conditions, machines, nga kailangan pang gamiton sa isa ka-employee. So, sa third is job specification. Job specification, uh, it is a statement indicating the educational qualifications, qualities, work experience, physical, technical, and communication skills required to perform a job. So, ang job specifications kay nag-stage o attributes or nag-aano siya stage of attributions, skills, knowledge, or educational qualification. O, gusto po sa job specification kay needed jud na naka-experience para i-perform na ang particular job. So, Next is job evaluation. It is a process of assessing, of analyzing, and identifying the relative value or worth of a job other jobs in the organization. Job ang si job evaluation one is a systematic way to determine the value or worth of a job in relation to other jobs in an organization. It tries to make a what call that? A systematic comparison between jobs to assist the relative worth for the purpose of establishing a rational pay structure. So, for two, recruitment strategy. Recruitment strategy is a plan of action involving the organization's attempt to identify, recruit, and hire high quality candidates to fill its open position si recruitment strategy kay ano siya kana mo ni siya ang action uh, mo ni siya ang plan pero involved na ang action diri uh, sa isa ka organization gina-identify diri a uh, nagarecruit og nagahire na sila og kanang mga high quality nga candidate para sa open position sa sa recruiting strategy natay implement of recruiting strategy at every step in the hiring process. So, natin yung natawag na treat candidates like customers or use social media, implement an employee referral program, create compelling job descriptions, etc. So, number three, searching. Searching is the process of recruitment where the candidates are sourced depending on the requirement of the job. Searching process involves attracting job seekers to the vac vacancies. The sources of recruitment can be internal or external. So, sa searching da, mula ni siya ang pag-recruit kung asa ang mga candidates kay source. Or ano, sa so searching mga god kay, pwede na dito mag-search ang mga applicants. Pwede na ito sila i-search in external or internal. Pero, most likely, jud, ginagamit jud ang external search. So, number four, screening. It starts after the completion of sourcing the candidates. The screening process filters the application of the candidates for further selection. It helps in removing the un qualified or irrelevant candidates that were received during sourcing. sourcing. Ang screening is mo na niya ang murag uh, murag mag-interview good ka. Ginatanaw ni mo ang, ang background. Ito na ba siya criminal background? Sing ano good? Ang screening. Nag-start siya sa pag ano after pag, -com -compl eh, pag completion sa sourcing of candidates. So, naatay sub-stages of screening. Uh, A. Reviewing resume and cover letter in this process. The resume, candidate's education, work experience, and background matching the requirement of the other job. So, si Koan, Dria sa first stage sa screening. So, Dria, ang required Dria is Monisha, ang ano, ang mga, mga resume, 
mga letters nga nag-check sa ilang background, sa ilang educational background, sa ilang work experience, and other. So, ikaduhang stage is identifying the top candidates in this process. The best candidates are shortlisted, which make it easy for the hiring manager to make a decision. So, dari asa ano, is gina-identify nila ang candidate. Candidate. Uh, kung once kung, kung kinsa ang best candidate. So, para maisi na lang ba, isi na lang sa, sa nag-hire, maghimo o decision. Number five, evaluation and control. So, the evaluation and control in this process, the effectiveness and methods of the process are being assessed. So, kailangan daw, dali daw sa evaluation and control, kailangan daw nga effective daw ang method nga gina-assess ni mo. Para, katong mga musuluday nga mga ano, musuluday nga mga applicants is dili sila malibog. So, next. Selection process. The selection process pertains of picking the right applicant for the right job. The, organiz the organization should create a selection process to support the job description and to identify the applicant's knowledge, ability, skills, characteristics required in the job. So, sa selection process, kay mao ni siya ang, ang pagkuha sa right applicant para sa right job. So, dapat pag magkuha, dapat kidaw ka o ganang ano, mag-select dyan ka isa ka tao na or isa ka-applicant na tama to sa iya nga job. So, ang organization kay mag-create og selection process ka para mag-support mag -support daw sa mga job description para ma-identify daw ang knowledge, ability, skills, o characteristics daw sa applicants. Sunod sa isa ka-trabaho. Steps in the selection process. First, reception of applicants. Second, le a preliminary interview. Third, filling out of application form. Fourth, employment test. Fifth, final interview. Sixth, physical and medical examination. So, natay mga step para mag-select. Natay mga step uh, in the selection process. So, first is selection of applicants. A reception of applicants. Reception of applicants, it involves the screening of applicants by conducting an initial interview. So, sa reception of applicants, kay involved na daria ang pag-interview sa mga aplikante o mag-conduct o mga initial interview. Ano, pag-interview sa, sa ka-applicant. Second is preliminary interview. Ang, prelim, ang preliminary interview kay nagagamit ni siya o nag-eliminate siya sa uh, those candidates who do not meet the minimum eligibility criteria by the organization. Ang third is filling out of application form. Ang filling out of application form kay ang applicant ang katong aplikante nga nakapasar sa preliminary interview kay mag-fill out sa application form or mag-fill up sila atong application form maghihatag. So, fourth is employment test. Employment test is an employment test is given to measure the applicant's abilities needed for the job. So, mauni siya ang ginahatag na test para ma para ma measure ba or ginamessure ang ang ability ang ability sa isa ka applicant para sa need up uh, abilities needed for the job so mura gindri gina test jud sa ano ba gina test nilang mga applicant para sa needed nga ano para sa ilang trabaho on gina gina measure ang ilang ability so fifth is final interview ang final interview kay mao ni siya ang nag uh, conducted by the immediate supervisor or department head to determine who among the applicant will be hired and fitted for the job sa final interview diri na ginakandak ni ni ano ni supervisor or department head kung kinsa ang aplikante nga ma-hired o o karapat dapat sa trabaho. So, let, number six, physical and medical examinations. Si uh, physical and medical examination, monis siya ang ano, 
pag mahuman, pag madawat ka sa isa ka trabaho, kailangan dyan na, pang, yung pangayuon dyan na ang imuang physical o mga medical test. Kaya basig, nakay sakit, yung ana, naka mga, nakay, nang makatakot ng sakit, yung ana, God. So, seven, hiring. Uh, ang hiring, the applicant who passed the selected requirements is sent to the Human Resource Department for the completion of the hiring process and for the signing of a contract. So, katudong, katong aplikante nga nakapasa sa selection require ay katong nakapasa mag-addo sila dito sa human resources department kay para mag sign og contract so, so number 8 orientation the new employee will be oriented on on the directed about this job by the immediate supervisor sa supervisor or training officer ang mga policies, rules, mga rules and regulations sa company para ma-inform po sila. So, other considerations in hiring people. So, compensation. Compensation is an approach to provide monetary val value to employee in exchange for the work performed. The pay scales will be based on the minimum wage in the reg region or place of the business. The law also mandates the provision of benefits to workers, workers such as allowance, bonuses, social security, SSS, pag ibig fund, and field health contributions. Excuse me. So, sa compensation daw, mao ni siya, kung yung tags ka ng compensation, mao ni siya ang action or process of awarding someone a money or recompense for loss, injury, or suffering. So, syempre, pag ka ng, ano diba, pag, pag na ay, pag sa isa ka business, masakit ang ilang empleyado, na ang dyan na yung mga compensation, na ano yung mga, na ano yung mga, minimum, ah, sa tag, ano, ano yung ng, mga ano ba, example, na ay mamatay, so na ay na ano, na ay na kanang na ay na ihatag nga ano, good, nga kwarta dito sa ano, like ano sa mga SSS, yung ano, good so, next is organizational policies, so this section explains explains the policies that should be implemented in the workplace, policies uh, com uh, accompanying it accompanying it are the pr procedures that define how to do a task or perform it step by step so, so organizational organizational policies mone siya ang explain sa mga mga rules or mga pulisiya na kailangan kailangan yung musundon pag magtrabaho ka ang policies daw kay naga, naga ano ni siya mone siya ang mga procedure na kailangan yung musundon o maghimo ka og, or mag-perform ka o isa ka trabaho step by step. Dapat sundun yun na nimo So, company manual. Company manual is a book given to employee by employers which includes the organization's policies, rules, and regulation. It will serve as guide for employee in the performance of their job in what is being expected from them as an employee. Ang company manual, mauni siya ang book nga ginahatag sa mga employees para sa mga, sa mga employers para naga include ria ang mga ano na ano diri sa kuan sa company manual ang ano ang mga ang mga policies, mga rules and regulations. Naga serve pud ni or naga guide pud ni sa mga mga new employee kung unsa ang ilang i-perform nga job ug unsa ang mga expected nilang himuon as an employee. So organizational structure elements Organizational structure provides the manner in which the activities of the organization are organized, controlled, and coordinated in order to achieve the organization's goal. These activities include rule, roles, and responsibilities of the organization's employees. It is also important for any growing business to provide guidance and clarify, clarity on specific human resource issues such as managerial authority. So, organizational structure. Monisha ang system, uh, a system that outline how certain activities are directed in order to achieve the goals of an organization. Nya, kaning activity, kay gina include na diri ang mga rules, roles, and mga responsibility, mga responsibilities. So, ang organizational structure, kay, gina-determine po niya 
uh, also determined uh, how information flow between levels with the company. So, gamit yung kayo organizational structure kay Dari man pud gina ano na to gina gina achieve dari pud kani pud ang way ba para ma-achieve nato ang ato ang goal sa isa ka organization. So centralized versus decentralized organizational structure. Centralized occurs when major decisions are made by the top management, the decisions and have approval from the top manage, manage, man management. So, the centralization can so the centralization can a refers to the setup in which the decision making powers are concentrate concentrated in a few leaders at the top of the organizational structure. So, ako to do mga ang mga decision daw ng mga nahimo kay gikan jud daw to siya sa mga top ano mga top uh, leader. So, ano ba ka nang nag occur sila sa ano sa decision nga ginahimo sa top management. Ug takalangan kung unsa to ang ginaingon dito asa ay unsa to ang decision nga gihimo dapat butangan day nag action sa mga lower management or mga employees nga pagpakita og approval sa gihimo nga decision sa top management. So decentralization occurs when lower management is allowed to make important decision. It is applicable to business that are widely dispersed in several areas. Mm, ano daw ang um, decentralization kay nag-occur diri ang ang mga katong mga lower management kay ginaalaw sila nga maghimo og important ka dis, mga decision pod di ba sa centralized kay mag ano pa sila murag mag salig pa sila sa decision sa top management sa decentralization kay mag ano sila kanang pwede na si, ning allowed na sila ma ano maghimo og mga importante nga decision applicable pod diri ah, ang business nga ma-disperse sa uh, several areas. Nag-ano po sila? Nag-focus po sila sa mga focus sila sa major decisions. May nga na God. So next is organizational elements. Organizational elements. Common purpose. Natay, tu natay upat ka ano? Natay upat ka Upat ka organizational elements. Common purpose, coordinated effort, three division of labor, and lastly is hierarchy of authority. So, common purpose, it unifies employees and gives everyone an understanding of the organization's direction. Every manager should communicate this by educa educating all employees on the general strategy, mission statement, values, and objectives of the organization. So, sa uh, si common ang common purpose daw kay nagaano siya kanang nagahatag siya o kanang understanding sa tanan para uh, para maano nila ang ano ba para ang ano daw ang employee daw ba kay nagahatag daw siya sa og understanding para sa organization direction mga ano ba mga kailangang himuon. So, katodong every manager daw kay makipag-communicate gi daw para makipag-communicate gi daw sa iyang mga employee kay para ma natagan yag aral ba ang mga employee o mga general strategy, mga mission nga ilang himuon, mga values o mga objectives sa isa ka organization, mga layunin sa organization. So, second is coordinated effort. It involves working together in a way that maximizes the resources. The common purpose of the organization is achieved through the coordinate effort of all its individuals. Coordinate effort, mag, you, or mag ano ba ka ng unity, ganda nasa lay pagkakaisa, tinabangay. Mag-ano sila ka nang magtrabaho sila ka nang sabay-sabay para ma-maximize nila ang mga resources o para ma-achieve good nila ang ano ang ang goal good sa isa ka company. Uh, then third is division of labor involves delegating specific parts of a broader task to broader task to different people within the organization based on their abilities and skills. So, sa si division labor, kay nag-ano siya, 
na kaya sep, uh, siya yung separation of a work process into a number of tasks murag gina divide good niya ang ano ang mga tabuon dapat kani kani tabaw una ni mo kana mo na mo trabaho kay para madali good ang ano madra, madali ang trabaho nga gihatag ba uh, each task nga gina perform sa separate person or group kay kailangan jud nga ano kanang mahimo jud na nila It is most often applied to system of mass production and is one of the basic organi organizing principles of the assembly line. So lastly is hierarchy of authority. Hierarchy of authority is a control mechanism for making sure that people in the organization will do the right things. Decision making under certain circumstances enables the organizations to be agile while the um, ambiguity of authority may sometimes lead to slow decision making process so ang hierarchy of authority kay mojud ni ang kanang murag mo ni siya ang nagakontrol ba bali control mechanism siya para mahimo para ma make sure jud good sa mga ano sa sa tao nga ang iyang gi ang iyang gihimo nga decision is tama so nakaano siya Uh, Muna siya ang way of structure an organization using different levels of authority in a vertical link. Maghatag og command siya between superior and subordinate levels of the organization. Ang higher level control ang higher level controls lower levels of the hierarchy. So, katong mga naa sa mga matataas na sila to ang mag-lead sa mga mag sa mga low uh, lower level kay para Maano ba ka nang dili sila magpataka good og himo sa trabaho. So kailangan jud sa of authority. Ang importante jud diri is ang pagmaghimo da ka og kanang kanang i-make sure gyud ni mo ba uh, ang people da sa ang people ang katudong mga tao sa isa ka organization kay maghimo da og tama. Maka maning tama ang ilang gipanghimo ba. So I think that's